By this gesture, the Pope became the first pilgrim to sign up for World Youth Day in Krakow in 2016. Ecco, mi sono iscritto. Mediante questo dispositivo elettronico, mi sono iscritto come pellegrino a questa giornata. The Sunday heat didn't stop the thousands of pilgrims who filled St. Peter's Square. The Pope spoke about the miracle of the multiplication of loaves and fish. He explained to them that Jesus' food didn't just feed people materially. La folla è colpita dal prodigio della moltiplicazione dei pani, ma il dono che Gesù offre è pienezza di vita per l'uomo affamato. Gesù sazia non solo la fame materiale, ma quella più profonda, la fame di senso della vita, la fame di Dio. He also said that Christians can help other people in moments of difficulty and explained that it's not as hard as it seems. Di fronte alla sofferenza, alla solitudine, alla povertà e alle difficoltà di tanta gente, che po cosa possiamo fare noi? Lamentarsi non risolve niente, ma possiamo offrire quel poco che abbiamo, come quel ragazzo. Abbiamo certamente qualche ora di tempo, qualche talento, quale competenza. Chi di noi non ha i suoi cinque pani e due pesci? Pope Francis recalled that soon it will be the second anniversary of the kidnapping of a Jesuit priest in Syria. Father Paolo Doglio, who disappeared in Raqqa, the capital of the Islamic State. The Pope asked everyone to pray for that priest and every prisoner in war zones. For this reason, he urged international authorities to redouble their efforts to free such prisoners. Together with the pilgrims, he prayed a Hail Mary for the captives. He also addressed grandparents, since it was the feast of Saints Joachim and Anne and he asked for a round of applause for the unique role that grandparents play in families.